Radovali su se ljudi po ulicama. O, narodnog oduševljenja. Ljudi su se grlili po ulicama. Ljudi su rištali, plakali u sreće. Kako i ne bi Bastilja je pala. Ura! Zamisli, hoće ipak da izvedu Sardulo Grabagas. To ne smemo nikako dozvoliti. Ne smemo, tako je. Vidi kako se ministar policije Garašanin uzvrpoljio. Milorade, ajdemo napolje da dočekamo žandar. I da se ovde ne može od revolucije praviti groteska. U Francuskoj možda može, jer su imali revoluciju. A kad mi prvo imadnemo revoluciju, možda će i kod nas moći. Rodanović, u Ćošak pa to tamo raspravi sa Popovićem. Kakav Ćošak ovaj se kandiduje za giljotin? Samo za Ćošak, kolega. Smirite se, molim se ovo. Vi ste svetski čovjek. Znate kako se u svetu kaže... Ko nije revolucionaran u mladosti, on je bez srca, a ko to postane u starosti, on je bez pameti. Sokolićima se u uzletu ne krešu krila. Vaše veličanstvo. Pa to ni ja ne bi trebalo da radim. Tako je. Dobro. Dobro, što se tiče džaka, neka bude po vašem. Za sada, profesore. Šta su ovo neke demonstracije? Taman posla. Čekamo vas s radošću, uvežbavamo doček. Gospodo, profesori, dragi džaci, ovo je naš novi direktor, gospodin Đuro Kozarac. Kolega Vujiću, vi ste pred penzijom. Preostalo je mi još ova školska godina, gospodine direktore Kozarec. Razredni starešina ste maturantima. Još koji dan. Gospodine profesore Vujiću, vaš razred se mora dovesti u red. Ja sam, gospodine direktore, srećan što u svom posljednjem razredu koje vodim ima toliko džaka nadarenih pameću. To ćemo mi videti na maturi. Ne radi se o tome, radi se o njihovom vladanju. Oni važe za najraspušteniji razred u cijeloj školi. Tamo gde ste mnogo popuštali, to morate ispraviti. 
Mada znam da vam je teško menjati navike. Ne ja teške navike. Što se škole tiče, zapovedam ja dok sam direktor. I tu se niko ne može mešati, čak ni vaš stomak. Šta vi znate o mom stomaku? Znam da je često menjao raspored časova. Moj stomak menjao raspored časova. Tu se mešala i nekakva apatinska cigla. Pa to je najbolja cigla za moju grobnicu. Da. Pa vaše Đurđevske selitbe. Da ne spominjem dalje, kolega. Nemojte, nemojte. Niste morali ni ovo narečeno. A zašto, molit ću? Prvo zato što sam ceo život posvetio prvoj muškoj. Drugo, što su skoro svi profesori bili moji džaci. I treće, što ne može nijedna srpska vlada da se sastavi bez mojih džaka. Molim! Jeste vi to naljutili, kolega? Imam časove. Smirite se, profesora Vujiću. Ja samo hoću da kažem da se maturanti moraju dovesti u red. Razumete? Sljedeći. Pozvolite, gospodine direktora, ja sam Stevan Mokranjec, učitelj notnog pevanja. Jeli? Vi ste, dakle, taj kolega Stevan Mokranjac, to čudo od sluha, kompozitor. Nije vas, znači, džaba Srpsko ministarstvo prosvete slalo u Nemačku na školu? Studirao sam muziku na Kraljevskom konzervatorijumu kod profesora Saksa i Hibera. Dobro, od toga će imati koristi i srpska muzika i prva muška gimnazija. Ja se trudim da budem od koristi, nego očekujem jedno odobrenje od ministarstva da osnujemo mešoviti hor sa višom ženskom. Da, dobro to. Nego, treba će mi vaša pomoć. Pomoć? Da. Recite. Jedna mala usluga. Hoću da sutra cela muška prva gimnazija peva. Kako to mislite? Cela gimnazija. Tako je. Svi da pevaju. Da pevaju profesori u zbornici i džaci po svim učionicama. I to svi u isto vreme. A šta bi vidio oni pevaju? Šta god hoće nek pevaj. Znači, bitno je samo da bude pesma. Da bude. Pesma od džaka do profesora. Zanimljivo. Hvala, kolega. Slobodni ste. Mitrovicu! Ni šešir ne skidaš. Sevneš pored mene kao munja, a? Pa kud god krenem, letim. Ne znam i sam šta mi je. Jesi sreća? Kako ne bih bio? Pa onda znam šta ti je. Moraš da staviš kamenčić u cipelu. Zašto kamenčić? Pa da u tom letu sreću ne preletiš. Jesi razumeo? Čuo sam vas, profesore. Čuo, a jesi razumeo? Valjda! Valjda. Je li vam dobro? A? Je li vam dobro? Ništa, ništa. Vidi onog ludaka! Ma to namerno! Pa to je ona isti! Miljana, ajde ulazi brzo u fjaker! Brzo!
Šta radiš, ta čoveče? Pa više ne znam ni sam. Pa ne moraš baš da se ubiješ. A šta da radim? Da radi si mu pošalju ovu pesmu. Ovo nemoj naranđaste, to su satirične. Aha, a koje boje su ti ljubavne? Hm? Gospodo kolege, ja sam ovo sve ponovo raspisao i harmonizovao. Sad ćemo da držimo jednu malu probu. A šta pevamo, kolega? Lulo moje. Lulo moje. U ovoj situaciji, lulo moje. Kolega, lulo moje u svakoj situaciji. Lulo, lulo. Lulo. Sedi, momci, reče Čiča da me želi. Čuti, pevaj. Dobroveče, kolega Vojić. Izvinite, dobroveče, gospodin direktor. Izvolite, vi jelite, izvinite. Izvinite. Hvala. Poslužite se. Ne, hvala. Ema i ja ne večeravamo za videla. Samo vidite. Pametno, pametno. 
Ne bih da vam kvarim večeru, gospodine profesor. Ali ja bih malo popričao o ovim vašim djacima. Nijedna generacija nije ispuštena konja. Nijedna generacija nije svoja kao oni. Čitaju šta hoće, misle šta hoće, rade šta hoće. Dakle, čitaju, dakle, misle, dakle, rade. To je generacija za budućnost. Učiti, misliti, raditi. Ta raspuštenost, kolega, Rezultat je vaše popustljivosti. Znate, što se tiče moje popustljivosti o kojoj se može razgovarati i vaše popustljivosti o kojoj se uopšte ne može razgovarati, to svaka vam čast, ja sam sve više uveren da je to generacija koja je stasala za Evropu. Za Evropu? Da. Ajte, molim se. Oni nemaju mere. Sve je tim je mera. Svaki od njih je jedna mera. Ne razumijem. Da ih poznajete kao ja, razumijeli biste. Poznajem ja njih dovoljno. Pogledajte se. Pogledajte ovog Jovana Cvića. Siguran sam da će se za našu Srbiju znati i tekako po Jovanu Cviću. Znađe se, kolega. Znađe se ako ne upadne u ovu rupu za spomeni knjezdu Mihajlu. Bareću. Ja vam kažem ko će. Neće. Ma hoće kad vam kažem. No, neće. Bežiću! Joj, 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 joj. Šta sam ja vam rekao, kolega? Pogodim što. Vadi to! I vi kažete da sve znaju. Pa, bro, nije znao za tu rupu. Pa nema generacija džaka koja sve zna. Ali oni su naučili da misle. A pogledajte Mihajla Petrovića. Alaski majstor među maturantima, mole. Alaski majstor. Nego! Nego! Pogledajte kolega samo kako bez ikakvog straha poštovanja stoje dok pored njih prolazi njegovo veličanstvo. A taki su kako su kušći. Oni su... Velika sreća za naš narod. On je sreća. Da, da. Da imam posla. Oni ne samo da znaju gradivo, nego imaju već sada samo svest o tome koliko će daleko dogurati. Dobro večer, želim. Dobro večer. Dobro večer, gospodine direktore. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Želim dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. A? E, kamo sreće. Daj Bože sreće. Ovaku generaciju još nismo imali. Aj, ne preterite, kolega. Gdje ću? Kaj se la čađava mehana, iz ne strži kosa ne džeš pjana. Eno ga! Ko? Moj džak! Uveče svira u bandi zvano iz Suz. Sad ću da napravim skandal. Nema, nema, kao ste vidi. Bih svira kad i to odlično radi. To je blistavu. Čemanista blistavu. On može da izračuna koliko kapi ima u Dunavu. Kad? Dok vadi mreže ili dok će maniše u kafani? U svakom trenutku. Gospodine Kozarac, 
Ajmo mi kući, nama je vreme za spavanje. To je kuća seoskih mladića. Iz kafane pijan ja izlazi, čudnovatne ulice nalazi, neba desna pomešana strana. Čuj ulice i ti si pijana, neba desna pomešana strana. Dobar dan, gospodine direktore. Niko da nije pipnuo klupe i niko da se nije pomerio s mesta dok vam ne dođe razredni starešina, gospodo propisati. Kolega Vujić, kolega Vujić, molim se, pođi ste sa mnom. Šta je ovo? Kosovo! Molim! Možemo li da sednemo da biste bolje vidjeli? Sedite! Da li sam sudbin izgrešio da mi vas da za posljednju generaciju? Da ne žalim kad me ministar Marinković penzioniše. Gospodine profesore Vujiću, šta vidite? Šta vidim? Vidim nered i vidim nepoštovanje. Molimo vas da bolje pogledate. Pa zar ne vidite ortografske znake za francuski akcent? Imate i na tabli, gospodine profesore, isto nacrtano. Pošto smo se spremali za čas francuskog i da bismo bolje zapamtili akcente, mi smo namestili klupe, evo vidite, l'accent se complex, l'accent te goût, l'accent grave. Dosta, Popoviću, sve ćete uraditi. A da bolje zapamtimo, gospodine profesor. Popoviću, ti znaš da učutiš. Umem, gospodine direktore, ako sam objasnio. U pravu je, direktor Kozarac. Mnogo sam vas raspustio. Mnogo! Bonjour! 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 Asseyez-vous, mes enfants. Monsieur le directeur, collègue Vujic. Oh, bravo, bravo! <rire> Qui a eu cette idée, toi, Popovic? C'est moi. Ah. Tous ensemble, pour que monsieur le directeur vous entende. L'accent se complexe, l'accent aigu, l'accent grave. Bravo, bravo. Monsieur, euh, collègue, euh, vous avez une classe exceptionnelle. Dobre, dobre, collègue. Odo kia. Popoviću, ti ćeš za kaznu ipak sa mnom posle časa. Nemojte, nemojte. Popović inače tako govori, ja sam s njim završio davno. Slobodno ga vi vodite odmah. Merci, monsieur profesor. Au revoir. Les enfants, votre intérêt pour la langue française et ses accents est vraiment fascinant. J'espère que vous allez maintenant me montrer votre savoir car je veux vous interroger. Petrovic. Les verbes irréguliers. Da ručate danas, gospodine profesore? Ja stalno ručam danas. Da, mislim danas kod mene. A šta nudite? 
pečemo prasence in... Može, ali ja da ga istranžiram. Pod svakim uslovom bit će za dva sata. I pivo, ali ne iz Borića, nego iz pivare. Molim lepo, pivara nije daleko. E, dobro. Vidim šta vam je zapelo za oko. Deca i žena pokrenog Đure Jakšića. Žive, ali teško. A ne zna se da li je bio veći pesnik ili slikar. Ja im ponekad pomognem, ali... Podelit ćemo danas prasje sa njima. Moramo i mi maturanti da uradimo nešto za njih. Već smo razgovarali o tome. Pa šta ćete vi? Pa i vi ste sirotinja. Mi smo sirotinja. Imamo dobru volju. Pa što da ne napravite u Narodnom pozorištu igranku sa poselom u njihovu korist? Ali potreba nam je neko zbiljniji da nas podrži. A zamolit ću ja od direktora Kozarca. On je dobar čovjek. Dobar dan, gospodin Jekšić. Kako ste? E, kako. A znate? Volim vas da danas podelimo ručak zajedno. Neka, neka. Hvala vam. Biće nam čast. Evo za dva sata će vam doneti malo prasvetine. Hvala vam, ali nije trebalo. Trebalo je, trebalo je. Prijetno, gospodin. Vidim. Šta je ono, ti hođeš da studiraš književnost? Hoću, gospodine profesor. Voliš da budeš profesor? Voli. Bez obzira što se ti, oni tvoji pajtosi, šegačite s nama profesorima. Ali mi vas sve poštojemo, gospodine profesor. A jeli? Posebno vas. Znam, znam. Kako si ti mali zoveš, blagomeni? Jovan Skerović. Hoćeš i ti da budeš i širđija? Da. Baš ti lepo stoji. Možda ćeš ti, Popović, jednog dana biti profesor ovom Jovanu Skerniću. Pa sve je moguće, gospodine profesor. Gospodine Skerniću, vrlo sam zadovoljan vašim šeširima. Uvijek na usluzi, gospodine profesore. I molim vas, jedan šešir za mladog gospodina Popovića na moj račun. Kako kažete, profesore? Hoće da bude profesor. Evo, pravi profesor. Lepo mu stoji? Da. Pero, ti zove i onog mog džaka. Mladiću, zove te profesor. Gledaj juči. Jedna plećkica. Hvala ne bacu. Miro, odnesi ovo jakšićima i idi po pivo u pivoru. Gospodžo Jakšić, evo, izvolite. Pa hvala vam, ali nije trebalo. Ma ajte, molim vas. Nije trebalo, hvala. Pa ne, molim. Jelje, deću, jeste vi čuli da čika profesor Veliki Ždera? Niste, jel da? Jesmo. E, onda ne moram pred vama da se stidim. Ajde, jedi, Pavle, jedi. A čekajte nekog profesora. Čekam pivo iz pivare. Čekam. Evo stiže pivce. Lalo, vera ga da pero. Izvolite. Profesore, ne pijem. Ajde, pale, nisi više dete. Živjeli. 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 Ajde, živjeli. Gde smo mi to, gospodine profesor? Ovo su ti viline vode. A kud idemo? Idemo kod kamenaresa, da poruči spovednika. Oprosti se, gospodine profesor, ako nije neumesno, kome naručujete? Sebi. Ne moje se čuditi. Evo, ovo ti je zapušteno groblje dvorskih konja. Vidio nam Doratu. A vidio ovo. Ovde ležimo i mili pastu Arslan, ponositi Arapin, koga sam dobio od sultana 
i koji me je nosio u lovu, knez Mihajlo Obrenović. Nisam znao da su konjima pisali epitaf i dizali spomenike. Sad znaš. Ako može, Dorat da ima spomenik, Jarslan da ima spomenik, a da mogu ja da imam spomenik. Je li tako? Pa jeste. Pomaže Bog. I ovde, gospod profesore, i ovde. A znate me? Pa vas svi znaju. A ja sam Krunoslav. Ne mogu da vas pitam kojim dobrom, jer kod mene se dobrim ne dolazi. E, ja dolazim dobrim. Kojim? Hoću da poručim spomenik. Možda i to može da bude dobro. Za mene hoće. Kakav spomenik? Evo. Evo ovako. Ovde vam je sve nasrtano. Evo, izvodite. Pa možda bi bolje bilo da bude po mome. Mislim, meni bi bilo lakše. Neću ja da vama bude lakše. Ja hoću spomeni koji ću da plati. Evo, tu su vam ucrtane dimenzije. Tu treba šta treba da piše. Datum, sve koje sad treba uklesati. A šta će posljediti? Kako hoćete? E, tako hoću. I hoću beli večački mermer. Beli? Da. Pa bolji je crni granit, profesore. Mene ne ti su šta je bolje, nego ono što ja hoću. Hoću beli venčački mermer. Ama to nije boja žalosti. U smrt crno dobro ide. Nisam ja sebe žalio ni za života, pa neću ni u smrti. Hoću da se smrti poradujem, ako je već ne mogu izbeći. Morat ćete da platite u napred. Uopće nije važno kad ću da platim. I to će da potraje dok kupi mermer. Ne žuri se meni. Evo, stoje to. Evo. A vama se ne čini čudno to što ja hoću sam sebi da poručim spomenu. Pa svako ima neko koga ne može da prežali, profesore. Ne mislim ja još dugo da mrem. Pa onda sebe hoćete što duže da žalite. Uzdravlje. Uzdravlje. Šta ti kažeš na ovo popoviću? Na koje? Pa to što sam sebi poručio. Ja mislim, gospodine profesore, da ste vi spomenik sebi odavno podigli. A čim je to? Dovoljno je što ste ono drvorede na terazijama podigli. Da ne govorimo koliko ste ljudi podigli. Mnogo ti znaš, mnogo znaš. Mnogo si pamet. Dobar dan. Može li jedan pregled? Izvolite, profesore Vujiću, izvolite. Hvala. Kako ste pesniče zma Jovo? Hvala na pitanju, nije loš. Nego, jeste li došli pesniku ili lekaru? Pričam sa pesnikom Zmajem, a treba mi Jovan Jovanović, lekar, da me prilazi. Profesore, ja sam vas već pregledao. Na što se sad žalite? Na svoj karakter. Dobro, mislio sam zdravstveno na što se žalite. Pa i ja mislim zdravstveno. Jer bi mogli da mi prepišete neki jak lek protiv mog karaktera? I dalje mi nije jasno što hoćete. Hoću da procenite koliko ću živeti i da to potpišete. Znate li koliko sam ja vama zavideo u Beču dok bi smo studenti? Zbog Bečevinica. Pre svega zbog druženja sa Brankom Radičevića, s kojim beste nerazdvojni tada. A i zbog Bečelinica. Ma one su htele Branka. Ma dobro. Ostajalo bi i za vas, nemojte. Pa ostajalo bi. Ostajalo bi, bilo je tu i... Ali one najlepše je... Prvo Branko, prvo, prvo. Bog da mu dušu prosti. Kao sada vas vidim. Vi, Branko, na Štefans placu prilazite Bečlinicama. Prilazimo im posle mise. Ma, sećam se odlično. Nego mi nikad nije bilo jasno zašto baš posle mise. Pa zato što su posle mise i ispovedi bile ponovo spremne na greh. Profesore, profesore, uprko svim nevaljalstvima, Srce vam je i dalje dobro. 
Skoro studensko. Na pluće? Ma pluće su vam čiste. Ne, ajde to napišite i napišite koliko ću živjeti. Ja mogu da vam napišem ono što sam našao, a to koliko ćete živjeti morat će vam napisati tamo gde je svima pisano. Sada jedan gore, kod njega. Ne ide mi se. Još. Ljudi, šta ćemo da radimo? Pa Zečević je da propituje, da zaključuje ocene. Žao mi je, neću biti tu. Gde ćeš ti? Bežim od Zečevića. Idem pre žensku školu. Šta ti je to? Ovo je žaba na navijanje. Čuješ? Šta ti je tehnika? Šta ćemo sad s tim da radimo? Pokušat ćemo da zbunimo profesora Zečevića. Da nas ne propituje? Tako je. A gde misliš da ih sakraješ? E, to ću da vidim. Ima ovde i miših rupa. Bravo, Kleine Wunderkind. Ajde, pomozite mi da ih navijam. Tuđi nađem rupa. Nemoj ti, molim te samo. Ti. Izvijem. Kako se ovo čuje? Ko je? Ko je Odakle se čuju ove žabe? Koje žabe, gospodine profesor? Ne čujete žabe? Ne, koje žabe? Koji je ovo djavo? Pasiše na džabe kao guske rim. Idemo pred višu žensku da se nađemo drugu. Šta je ovo, molim? Kuša od konja. Opet muva oko konja. Zaboga, mama. Pa ljudi vole konje. Koji ljudi? Kakvi ljudi? Pa to je najobičniji praktikant koji preko tvoga tata hoće da dođe do službe. Na, ajde, ajde. Jeste li videli? A vrtić se u krug, čovječ. Uporno se udvaraš njenim konjima. A razumite ne? Razumite ga, trudi se kako zna i ume. Da. Dobar dan, gospodine profesore. I vi ste, profesore, zapazili njegov problem. Pa to je zapazio i konj, gospodina ministra Marinka. Idem ja do kameroresa da reši neke probleme. Gospodine profesore, mogli bismo i mi sa vama. A... A što vi niste na času? Gospodin profesor Zečević nešto se nije osjećao kako treba. Jeli? Šta mu je? 
čuje kreketanje nekakvih žaba. A gde čuje žaba? Ja mislim te čuje u razredu. Ja stvarno mislim da su žabe u njegovoj glavi. Šta je to? Ma nešto ste mu podvalili. Nemojte tako obrazovati. Šta je mangu, do mangu. Velimir moj podvalili. Velimir jeste. Velimir. Dobar dan, dobar dan, majstre. Bravo, dobar dan, profesore. A već sam uzet u postupak. Šta kažete, a? Lepo, lepo. Vrlo lepo, vrlo lepo. Ja sam profesoru rekao da je on sebi spomenik u ovom gradu već izgradio. Tako je. Tako je. Tako je. Dobro, to se ja malo sa smrću varaka. Pitroviću, je bi mogao da smisliš neki epitaf? A mogo bi, profesore. Samo ne može to odjednom. Epitaf je sažimanje života. Da. A vi ste da izvinete teški za sažimanje. Da, da, da. Dobro, neki početak, neku ideju, jel imaš? Pa može li ovako? Prolazniče u spori sa profesorom progovori. Ne imaš. Zašto? Što on meni ima da priča, ja ne mogu da mu odgovori. A profesore, možda može nešto gurmansko? Ne imaš. Što? Ja se ne hvalim šta sam pojao. Ljubomire, ti skupljaš neke te stare zapise, ili imaš nešto? Rano je za epitaf. U ostalom, za one koji vas znaju, samo vaše ime je najsadržajniji natpis. Tako je. Tako je. Ovde treba da bude. Profesore, ili imate neku želju? U kom smislu? U smislu da nešto postignemo. Kad bi mogli? Mi možemo, gospodine profesore, sve to znate. Kad bi mogli vreme da usporite, a majstore, a? Pa profesore, starat ćemo se. U ostalom, vi odavde ne idete u smrt, vi idete u anegdote. Tako je. To je tačno. Tako je. Čekajte, ljudi. Profesor se smrti ote i ode u džačke anegdote. Bravo, bravo. Pa da, bravo. Ja može, profesore? Razmislit ću. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Profesore, učinite čast jedno vašem džaku. O, živko, Anđelić, stop! Jesi još uvijek na telegrafu, stop! Dokle si do guru, Anđeliću, stop! Ja sam odskora kraljevski telegrafski načelnik. Sedite, profesor. Nisi bio neki džak. Znao sam da ćeš daleko da dogoraš. Stop. Kako ste, profesor? Ko i svako jutro. Baš mi je milo što sam vas video. Jeri, Anđelić, jesi još uvijek samo stop ili si počeo već da budeš i alo? Pa još sam stop, ali radimo na alo. E, jeli? Zato žurim sa telefonima, da ne kasnimo za svetom. Telefone ćemo prvo u najvažnije ustanove. Kralj ga već ima, a danas će mi javiti sa kim želi prvo da razgovaram. A kad ćete u narodne ustanove? U važne ustanove ćemo vrlo brzo. Ma ne, u ove najznačajnije. U kafane? E, one nisu toliko značajne. Kafane? To je najznačajnije ustanove. Zavisi ovako, jedem ja crevca, u Dardaneli. I zove srpsku krunu i pitam kada će biti gotovo pečenje ispod sača. Zamisl. Pa razumem vas. To biješ to konja. Kako da ga ne bijem, gospodine profesore? Pojelo mi je sav hleb iz torbe. Evo je da ga biješ. Ja ću ti platiti ruč. U kojoj kafani, gospodine profesore? Ovdje kod crne mace. 
Što ga biješ? A, što? Da te baca u trošak, da mi plaćaš pečenje. Kako pečenje? Jagnjeće. Danas će kod crne mace biti vruće na panju. Dobro, ajde pečenje, ajde. Pa nemoj da ga biješ! Što ga biješ? A zna ja, gospodine profesore, da ćeš ti meni da plaćaš i vino! Ali konj mi ne veruje! Kaži mu da ću ti platiti pečenje i vino, samo nemoj dalje da ga biješ. Dođe vam. Si čuo? Stani tu i budi miran. Vidiš šta si mi danas napravi? Konobar! Izvolite. Kilo belog, kilo pečenja. U redu. Nije trebalo, gospodine profesor. Nije trebalo. Hoćeš od rebarcova, a? Ne, dovoljno pečenje. Vrat, a vrat, onako, da ti... 